hecho en estos and God, días. Is gonna, God has done some great and mighty things. Brother que Tate is here. And we want you to give us a testimony. You, you said a little bit of something that happened to you last night or to your son. Would, would you please come? Él tiene so, testimonio de algo que so my brother can hear what happened. And listen, this testimony that he's going to say right now, brother. El testimonio que va a decir ahora. He didn't say it last night. No lo dijo anoche. But you know, people walked out of here last night healed. Pero muchos touched, salieron de aquí sanados, delivered, tocados, they didn't say libres, nothing. But there was a great victory that happened last night. Pero hay una grande victoria que there was an anoche. impact in the house. <laughs> algo sucedió, un Come on, let's give the Lord a hand clap because he's <laughs> worthy to be Dios. praised. Amen. Praise God. Uh, Gloria a Dios. On last night, uh, I brought my son with me. Uh, Anoche yo traje a mi hijo conmigo. Uh, you know, he's in the army. He, uh, y él está en el ejército. You know, he really been having some problems with believing that God is who he say he is. Y él estaba teniendo problemas creer que so, Dios uh, es quien él dice que es. About a week ago, he had a motorcycle wreck. Entonces, yeah. hace como una semana, más o menos, él tuvo un and, accidente uh, en su motocicleta. Slid his motorcycle into a uh, stop sign. Y se fue resbalando la moto contra... Slid un, him down the road and really... It messed up his knees so bad he, he had to go to the hospital. And, alto, and his hands were, last night when he came, he was rodilla, really in bad mano. shape. And, uh, and his hands were swollen with, you know, when you burn your hands, how they have that, mano that uh, blisters on them. I mean, they were. And so he came and it was closing and he came this close. Y él se and uh, we didn't get a chance to get to him, but... Y he no, went home. No a a donde él and so he called me this morning and he said, Entonces, I was at break time. Esta I was in me the car. El break. He said, Dad, I got to tell you something, man. Y dijo, Papá, algo. He said, God is real. Dios es real. I said, boy, I know that. I've been telling you that for all your life. But two things happened on last night. Porque dos cosas sucedieron anoche. He became a true believer. Primero, él That's the se most important thing. En un creyente. And he said, you know what else, Dad? Dijo, he said, all my papá? blisters are gone. Todas las he said, de mi cuerpo not a one of them are there. And, uh, and so, man, you know, praise God for you, brother. Y a Dios por ti, I really appreciate what you're doing here. Y aprecio lo que estás haciendo aquí. You know, I know God is, man, you, God is moving to you. <laughs> and, you know, I just left Benny Hinn con, uh, meeting Last week, y yo sé que Dios está but I have never been touched by God like this today. De God bless you. Hold on, listen. When he went to Benny Hinn this past week, or was it last week? Or last Friday. Fueron ahí a la there were very Benny great Hinn men, very well pasado. known. Había hombres de mucho renombre. Sí. And he was telling me that what he has felt here. Y que lo que ha sentido aquí. You see, when you're broken. Estás and you allow God to do what he has to do God will move mighty Dios and he was telling me that he has felt such a glory and anointing in this house in this, this day totally different than what he felt over there Muy a lo que allá. and we say this to stay to stay very humble in his presence y lo con mucha en su and to know that God is about to shake this city. Para poder decir de que Dios está punto de a la we got to be broken. Pero tenemos que ser quebrantados. Yo creo que cualquiera que predica con esta unción todo pasa. Porque es Dios. Do I look better sitting down or standing up? Tenga misericordia. Have mercy on me, please. Les he dicho tantas cosas, hermano. I have told you so many things. Que entre más le doy. That the more I give you. Más Dios me da. God gives me even more. Cuando Dios te da algo, when God gives you something, tienes que aprender esto. Cuando Dios te da algo, you need to learn this. When God gives you something, no es para ti. It's not for you. Es para alguien más. It's for somebody else. Lo que Dios tiene para ti, what God has for you, está en otra persona. Is found in someone else. Lo que tú tienes what you have es para alguien más. Is for someone else. 
tienes que aprender a dar you need to learn how to give lo que Dios te ha dado what God has given to you sin dudar without doubt todos ustedes tienen algo de Dios all of you have something from the Lord que alguien más lo necesita and someone else needs what you've got no pienses religiosamente. Don't think religiously. Ay, es que yo no soy pastor. Oh, well, I'm not the pastor. No soy evangelista. I'm not an evangelist. No soy maestro. I'm not a teacher. Dios no, no, no da solamente a esos hombres. God doesn't just give to those people. Él le da a su iglesia. He gives to his church. Y tú eres su iglesia. And you are his church. Tú tienes algo de Dios. You have something from God. Tienes que soltarlo. You've got to let it go. Tienes que hacerlo. You've got to do it. No importa lo que hagas. It doesn't matter what you do. No importa lo que des. It doesn't matter what you see. Tien, pero sí tienes que, es importante dar. But it is important to give it. Lo que Dios te ha dado. What God has given you. Un abrazo. Maybe it's just a hug. Un saludo. Maybe it's just a greeting. A handshake. Un Dios le bendiga. Uh, God bless you. Una llamada por teléfono. Maybe it's just calling someone up. ¿Por qué es importante dar? Eso es lo que te quiero enseñar ahora. Why, this is what I'm teaching now. Why is it important to give? Lo que Dios te ha dado. What God gave you. Pregúntenme por qué. Ask me why. Porque si tú das lo que Dios te ha dado, because if you give what God has given to you, no te mueres. You'll never die. Usted espéreme, yo voy con mis locuras. Usted espéreme que después se lo explique y usted dice, wow. Just wait for me to explain it to you. I'm, I'm talking crazy again. No, I'm not talking crazy. No, I'm not talking crazy. Uh, I'm talking with revelation. <laughs> Estoy hablando con revelación. <laughs> sí, él piensa que no estoy, estoy aprendiendo inglés. Ya, ya, ya sé más. He's learning ya some sé, English. Yeah, I'm learning. I'm not crazy. <laughs> How many of you do not have church tonight? ¿Cuántos de ustedes no tienen ese culto esta noche? Let me see your hands. Los que no tienen un culto de servicio esta noche. Raise your hand if you don't have service tonight at your church. Let, let me see your hands. Quiero Why? Verte, tonight I'm with you, Pastor. Why we don't go and bless uh, his church tonight? ¿Por qué no todos van allá a Shalom? I'm going to be preaching in his church. Estaré predicando en la iglesia del Pastor. Why we don't go over there and we hold, I don't know, hold no. <laughs> Vamos allá. Mejor se lo digo en español. ¿Por qué no vamos a la iglesia de él y compartimos con nuestros hermanos de su iglesia? And we go and share along with the brothers at his church. Si no tiene nada que hacer hoy por la noche. If you don't have anything else to do tonight. Puede ser que Dios te esté llamando. Maybe God is calling you Acuérdate to be there Acuérdate la, la prédica pasada. Because that's what we just talked about in the last message. Y tú dices, ah, es que tengo que lavar. And you're saying, oh, but I gotta wash no, clothes. No, es que tengo que esto. Oh, I no, es que that. tengo que lo otro. Oh, no, but I've gotta do this. No, es que estoy cansado. Oh, no, but I'm too tired. No, right no esto. Eh, Pastor Gallego. Estoy con usted o ya me cambió por otro predicador. Am I with you or? Ah? ¿Cómo? Yes, We're at gonna, 7 vamos p.m. A darle el, vamos a ir a apoyar a nuestro hermano Pastor Gallego. Let me see your hand. How many of you can come and support Pastor Gallegos tonight? Go over there. Él siempre tiene comida para dar. Vayan para allá. He's always got food. <laughs> Miren, hermanos. <laughs> todos los días de su vida. Look, every day of your life. Vamos a volver los espirituales si no nos comen las fieras. Let, let, let's get back into the spiritual so that the wild beast won't eat us alive. No. <laughs> Aprende a dar algo de Dios todos los días. Learn to give something from the Lord every day. No seas un demandante. Don't be one that's just demanding. Vuélvete un ofertante. 
Dios te ha llamado para que seas bendición para otros. Nunca dejes pasar un día Don't let a day go by sin bendecir a alguien. Without blessing somebody else. No tiene que ser con dinero solamente. It's not just about money. Un saludo, una palabra de ánimo. Again, just a handshake, just a word of, of confidence. Etc. Etc. ¿Me entienden lo que estoy hablando? You understand what I'm saying? Todos ustedes tienen algo de Dios para dar. All of you have something to give from Por the Lord. muy cara de limón que usted tenga. And it doesn't matter just how sour your face may look. Usted tiene algo de Dios You've para got dar. something to give from God. ¿Le gustó usted esto? <laughs> you like that one, didn't you? <laughs> uh, huh? I'm going to use that one. <laughs> Sí, hermanos, hay gente que piensa que no tiene nada de Dios para dar. Because there are people that think I don't have anything to give from God. Den algo. No estoy hablando de dinero. I'm not talking about money. Hay mucho que dar. There's a lot to give. Y la razón por la cual tú tienes que dar con revelación. And the reason you have to give with revelation. Es porque así el diablo no te mata. Is because that way the devil can't kill you. Por qué. Ask me why. Porque la gente que da, because people that give, Dios no la necesita en el cielo. God doesn't need them in heaven. La necesita en la tierra. He needs them on earth. <laughs> Tanto que les he dado a ustedes hoy, señor. I've given you a lot today. <laughs> Imagínate que que toda la gente que es dadivosa Imagine that all the people that are givers Dios no la protegiera de la muerte God wouldn't protect them from death ¿Cómo quedaría la tierra? Well then how would the earth look? Nadie daría Nobody would give Le voy a contar una anécdota Let me tell you a story Mi mamá My mother fue al hospital Went to the hospital y le detectaron una enfermedad, una enfermedad incurable. And they told her she had an incurable disease. Y, y entonces ella vino bien turbada. And so she came back and she was very disturbed. Y me dice, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. And she said, I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die. Y yo iba a orar por ella. And I was going to pray for her. Y el Señor me dice, no ores por ella. And the Lord said, don't pray for her. Te voy a enseñar algo. I'm going to show you something. Enséñale a que dé. Teach her to give. Y le dije, Señor, ¿qué pasó? Ella es muy tacaña. And I said, Lord, what do you mean she's rather stingy? No crea que yo soy tonto. Don't think I'm dumb. Nadie me está grabando. <laughs> Nobody's recording now. So ella no se va a dar cuenta. <laughs> so she won't know what I'm saying. Y yo dije, mamá, usted tiene que dar. And I said, mom, you need to learn to give. Y, pero qué doy, qué doy, qué doy. And she said, well, what do I give? What do I give? Y comencé a sentarme con ella y a decirle. And I sat there and I began to tell her. Todo lo que ella tiene de Dios. Everything that she had from the Lord. Y me dice, hijo, yo no sabía que yo tenía tanto. And she said, son, I didn't know I had that much from the Lord. Y le digo, eso es, délo. And I said, good, that's what you need to give. Esa señora comenzó a dar. And so she began to give and give. Cuando fue al hospital a hacerse el chequeo, when she went back for her checkup, sana completamente. She was healed totally. Yo quiero enseñarles en la Biblia algo. I want to show you something from the Bible. En el libro de eh, Hechos, capítulo 10. The book of Acts, chapter 10. Versículo 36. And verse 36. Al, uh, 36 and adelante. Verse 36 and on. Ahora en esta clase, si que so in this class, you need to pay a lot of attention. Tiene tanta revelación fresca y linda, because there's so much revelation that is fresh and wonderful. Que usted, si no está escuchando, that if you're not listening, forget it. No la va a agarrar. You're not going to catch this. Escuche esto. Listen to this. Verse 36, del Verse 36. Libro de Capítulo 9. Estamos bien, ¿no? Acts 9, 36. Sí. Y yo dije que. 
digo. <laughs> es que uno no se puede jactar. Estoy dando tanta revelación, pero That's por otro no lado la estoy regando. <laughs> o sea, ¿quién lo entiende a uno? Solo Dios. <laughs> Cualquiera de ustedes puede decir, qué inteligente ese hombre. Pero mire, estoy diciendo que capítulo 9. Any of you are probably sitting there saying, oh, that's a smart man. No, no se puede jactar uno. Verso 36, ¿lo tienen? Verse 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. At Joppa there was a certain disciple named Tabitha. Que traducido quiere decir Dorcas. Which is translated Dorcas. Y esta abundaba en buenas obras. This woman was full of good works. Y en limosnas. And charitable deeds. Que hacía. Which she did. Y aconteció en aquellos días. But it happened in those days. Que enfermó y murió. That she became sick and died. Después de lavada, when they had washed her, la pusieron en una sala. They laid her in an upper room. Y como Lida, and since Lida, estaba cerca de Jope, was near Joppa, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, and the disciples had heard that Peter was there, le enviaron dos hombres a, a rogarle, they sent two men to him, imploring him, no tardes en venir a nosotros, not to delay in coming to them. Levantándose entonces Pedro, then Peter arose, fue con ellos, and went with them. Y cuando llegó, when he had come, le llevaron a la sala. They brought him to the upper room. Upper room. The upper that? room. Sala, upper room. Donde le rodearon todas las viudas. And all the widows stood by him. Llorando y mostrando las túnicas. Weeping, showing the tunics. Y los vestidos que Dorca hacía. And garments which Dorcas had made. Cuando, cuando estaba con ella. While she was with them. Entonces, sacando a todos. But Peter put them all out. Pedro se puso de rodillas and knelt down and prayed y oró and turning y oró and prayed digan todos conmigo él oró say he prayed y volviéndose al cuerpo and turning to the body pon atención en esto que aquí viene la revelación él oró he prayed y volviéndose and he turned to al cuerpo the body note usted que él no se dirigió al cuerpo cuando entró. When he walked in the room, he didn't direct his attention to the body. Ella estaba muerta. She's dead. Pero él no se fue al cuerpo. He didn't go to the body. A resucitarla. To go and raise her up. Él oró. He prayed. Y después. And then. Fue al cuerpo. He turned to the body. Ahorita le explico eso. I'll, I'll tell you that in a minute. Y volviéndose al cuerpo dijo Tabita. And turning to the body, he said, Tabitha, Levántate. arise. Y ella abrió los ojos. And she opened her eyes. Y al ver a Pedro, and when she saw Peter, se incorporó. she sat up. Y él dándole la mano, then he gave her his hand la levantó. and lifted her up. Entonces, llamando a los santos, and when he had called the saints y a las viudas, and widows, la presentó viva. he presented her alive. ¿Cómo estaba Tabitha, uh, mi Dorcas? How was Dorcas, Tabitha? ¿Cómo estaba? How was she? ¿Qué es lo que ella hacía? What did she do? Díganlo. Ok, dígalo fuerte. ¿Qué hacía? What Buenas she obras. Do? She did good works. Buenas obras. Good works. ¿Dónde la pusieron? Where did they put her? En el upper room, en la sala. ¿Qué hicieron las personas que estaban alrededor de ella que la conocieron? ¿La enterraron? What did the people around her do? Did they bury her? ¿A quién mandaron a llamar? Pedro. No, they called Peter. Y cuando Pedro llegó, And when Peter got there, ¿la levantó de un solo? Did he just pick her up? Oró. No, he prayed. Déjeme explicarle algo. Let me explain something. ¿Están listos? You ready? Me voy a levantar. I think I'm going to have to stand for this. I preach better like that. Note esto. Lo primero que sepa es que la persona que había muerto died, era una discípula, was a disciple, dadivosa, a giver. Dorcas abundaba en buenas obras. Dorcas abounded in good works. Esta mujer This woman, ayudaba a los ministros. She helped ministers. Ella le daba a los ministros. She would give to ministers. Por eso te dije ahorita que tú tienes que aprender a dar. That's why I told you you have to learn to give. Ella se enfermó. She became sick. Ella se enfermó. She became sick. Se murió. And died. La gente. The people. La pusieron en una sala. They put her in the upper room. Aquí es donde viene la revelación. 
Here's the revelation. La tradición en esta gente. The tradition that these people had. Cuando alguien se moría. When someone died. No la velaban. They didn't go and watch over the body. No, no, no hacían como nosotros, 24 horas. They didn't do what we do and wait 24 hours or so. Cuando alguien se moría. When somebody died. Era porque, era, en, perdón, alguien se moría, la enterraban en el momento. When somebody died, they were buried immediately. Cuando esta gente vio que Dorcas murió. When these people saw that Dorcas had died. La que abundaba en buenas obras. The one who abound atención, in porque aquí viene works, la revelación. Pay attention, here's the revelation. Ellos no aceptaron la muerte de Dorcas. They did not accept no la enterraron. They didn't bury her. Si mandaron a llamar a Pedro, Instead, they called Peter. es porque dijeron, no, esta mujer no se puede morir. It's because they said, no, this woman cannot die. ¿Ella ya está muerta o no? Is she dead? Yes or no? Entonces, ¿para qué mandan a llamar a Pedro? So ¿Para que la entierren? ¿Para que la entierre? No, para que to la resucite. Her? No, to raise her back to life. Eso me da a entender que ellos no aceptaban que Dorcas se muriera. That tells era una me mujer that dadivosa porque era una mujer dadivosa ellos dijeron no aceptamos la muerte de Dorcas said, no, we don't accept this. mandaron a llamar a Pedro so they went and called Peter. Pedro viene Peter comes. hello bueno. Pedro mira el cuerpo he looks at the body y ora and he prays. no dice que oró it doesn't say what he prayed. pero yo me lo imagino But I can just imagine. Pedro preguntándole a Dios, Padre. Peter asking the God, Father. Pon atención ustedes. Padre. Attention, Father. Esta gente no acepta la muerte de Dorcas. These people don't accept her death. Me mandaron a llamar a mí. They called me. Padre. Father. ¿Qué dices tú? What do you say? ¿Cuál es tu voluntad? What is your will? Acerca de Dorcas. In terms of Dorcas. ¿Qué quieres? What do you want? Que la levante For me to raise her up, o que la deje muerta. Or to leave her ¿Cuál es dead? tu voluntad? What is your will? ¿Es tu voluntad que Dorcas haya muerto? Is it your will for Dorcas to die? Porque si no es tu voluntad, Because if it's not your will, entonces yo oro por ella. Then I'll pray for her. Pero si es tu voluntad, But if it's your will, que la entierren. Then they need to bury her. Dios le dice, God says to him, yo no acepto la muerte de Dorcas. I do not accept her death. Resucita a Dorcas. Go raise her up. No necesito a Dorcas en el cielo. I don't need Dorcas in heaven. Echa fuera la muerte de Dorcas. Cast out death from her body. Dorcas es dadivosa. Because she's a giver. Dorcas da. Because she gives. Dorcas ayuda. She helps. El diablo le he prohibido que me mate a Dorcas. And I have prohibited the devil from killing her. Si la gente no aceptó la muerte de Dorcas y Dios no aceptó la muerte de Dorcas, death, ¿quién mató a Dorcas? Then who Dorcas? El diablo. The devil. Él siempre va a atacar tu ministerio he's going to attack y se va a enfocar and he's focus en los Dorcas de tu ministerio. In, on the Dorcas of your los que te dan Those that give to que te you, those that help you, va a he's going to try to kill Lo them. Que el no sabe What the devil doesn't know es que Dios is that God no acepta doesn't accept la the death de los of a giver. ¿Por qué ustedes cuando les hablo a unos dicen el men, otros se ríen, otros me quedan viendo así? ¿Por qué? No ¿Cómo cuando te digo algo? Algunos de ustedes amén, algunos de ustedes just laugh, algunos de ustedes just stare at me. Así. ¿Por qué? Why? ¿Qué les, les digo algo sorprendente? ¿Qué? Hey, did I say something that was astounding? Esto ha sido puras conferencias de revelación. Every one of these conferences has been a conference with revelation. Nunca dejen de dar. Don't ever stop giving. Cuando ustedes dan, no estoy hablando de dinero solamente. I'm not just talking about money. Cuando ustedes dan, when you give, especialmente en un ministerio, especially into a ministry, cuando ayudan, cuando ayudan, you help, 
cuando se vuelve en Dorcas de when eso, you become a Dorcas to that ministry tú le estás poniendo una raya a la muerte you are drawing a line for death no le tienes miedo a la diabetes and you're not afraid of diabetes ni al cáncer or cancer ni a ninguna muerte or ninguna, any type of sickness that leads to death exactamente ¿sabes por qué? you know why? por mucho que se levante la enfermedad del, del, because as much as those sicknesses want to come against you he got that anointing. I don't say that. <laughs> Pero eso está bueno. <laughs> Pero estuvo bueno lo que dijo. Bueno. A ver, dígalo otra vez. <laughs> okay. ¿Qué dijo ella? Because he may want to come against you. De, de enfermedad. The sickness. The sickness. Pero es posiblemente que te toque. Pero and matarte no be possible that it could touch you but it won't kill you dar give dios no acepta la muerte de los que dan god doesn't accept the death of a giver te acuerdas de la viuda que solamente tenía su un poquito de pan you remember the widow that only had a little bit of flour y llegó el siervo el profeta and the prophet arrives dame lo que tienes and he says give me what you got solo tengo esto I only have enough for one me lo como con mi hijo and I'm going to eat it with my y nos morimos and then we will die el profeta le dice dame lo and a the mí. prophet said give it to me dame lo a mí give it to me dame lo a mí give it to me la muerte decía hoy me llevo a dos and death was thinking ooh I've got hoy two me, lined up ya me llevé al marido porque era viuda I already viuda. took the husband because she's a widow ya, ya me llevé al marido I already took the husband porque era tacaño because he was he he <laughs> Y, he was stingy. Y esta también. And this one, she's a little stingy. Pero llegó el profeta. But the prophet arrived. A decirle, dame lo que tienes. And said, give me what you got. Dame lo que tienes. Give me what you got. Cuando ella se lo dio. And when she gave it to him. La muerte se fue. Death had to leave. Entienden lo que estoy hablando? You understand what I'm saying? La muerte solamente puede matar a los tacaños. Death can only kill those who are stingy el cielo está lleno de tacaños heaven is full of people who were stingy pero la tierra está llena de cristianos dadivosos but the earth is full of christians that are givers ustedes son dadivosos you're a giver y si no lo eras hasta ahora dejaste de ser and if you're not pero from this moment forward pero, you will be a giver pero a partir de ahora vas a buscar y a pensar en dar siempre because now you will be looking for who you can give to haz así go like this ya quítate la mentalidad de ir a un lugar a ver qué te dan take the, away the mentality that says what are they going to give me ve a un lugar pensando en qué voy a dar go somewhere and think what can I give them di conmigo hoy Today, Re recibo un milagro I receive a miracle de demandante a ofertante instead of demanding I become a giver es que les voy a enseñar algo hoy I'm going to teach you something else esta no es conferencia de matrimonio verdad que no this isn't a marriage conference is it no no es pero les voy a tirar algo but I'm going to throw you a little bit of that anyways la mayoría de los divorcios se divorcian the majority of people that get divorced porque uno de los dos cabezones is because one of the two hard-headed people es muy demandante is very demanding y el otro se cansó de vivir con un demandante and the other one got fed up living with somebody so demanding de dónde venís where were you por qué no viniste hasta las horas why didn't you get here y dónde está time? esto and where's this explícame esto explain yourself y dame aquí and give me this si siempre están pensando en alguien que les dé and they're always thinking of who no, can cuando give alguien, to them si tu esposo o tu esposa no ha llegado if your husband or, or wife hasn't piensa shown up piensa en qué le vas a dar cuando él llegue why don't you start thinking what am I going to give them when they do show up vuélvete un ofertante become a an offer siempre tienes que tener algo que ofrecer because you always have to have something to offer. Ofrece. Offer. Cuando vayas a la iglesia mañana a tu iglesia. When you go to church tomorrow at your church. No vayas pensando qué voy a dar, qué voy a, qué me van a dar. Don't go thinking, oh, what am, what are they going to give me in church? No, piensa en qué es lo que tú vas a ir a dar. No, no, no. What are you going to give at church? Y reconoce el beneficio del dadivoso. And begin to recognize the benefit Cuando of a giver. Cuando tú te vuelves un dador. Because when you become a giver. Un ofertante. One who offers. La muerte que se busque a otro. Death needs to look for somebody else. 
yo soy pastor. I'm a pastor. Y cuando uno de nuestra iglesia se va and when someone from our church leaves y no, no ha sido problemático and they haven't been problematic ha sido adivoso they've been a giver el espíritu nos mueve the spirit moves us a buscarlo a interceder a orar por él to seek them and to intercede pero cuando for alguien en nuestra iglesia es problemático but when somebody in the church has been a tacaño, problem and is stingy opone a la vision, and is always against the chismoso, vision is a gossiper criticón, criticizer y se va, and he leaves hacemos así, oh. we just say oh Pero los dorcas, peleamos por ellos. but we fight for the dorcas eh, Dios también. and God does too Dios también. God does too. Así que la gente no aceptó la muerte de Dorcas. So the people didn't accept her death. Por eso mandaron a hablar a Pedro. That's why they called Peter. Y cuando Pedro llega, and when Peter shows up, Pedro quiere conocer la voluntad de Dios. Peter wants to know what's your will, Lord. Y oró. And he prayed. Señor, ¿qué? What? Y Dios le dijo, yo tampoco acepto and la God muerte. And God said, Well, I don't accept her death either. Y le dijo, levántate. And said, Well, get up. Me imagino que ella se levantó y le dijo a la muerte. Mm. <laughs> <laughs> y se fue la muerte con el diablo y el diablo le preguntó ¿y qué pasó con Dorcas? and so death went and met up with the devil and mm. said well what happened to Dorcas? no aceptan la muerte de ella well they didn't accept my death <laughs> entonces viene el diablo y le dice and so the devil then comes and says mira ve a matar a fulano look why don't you go kill so and so no, no lo podemos matar no, I can't kill them. ¿Por qué? Why? Está divoso. Because they're givers. No, no vamos a perder el tiempo. We're not going to waste our time with that. Nadie acepta la muerte de ellos. Because nobody accepts their death. Ese pastor cuando le toca un dadivoso. That pastor when they, they, they come across a giver. Me tira la sangre de Cristo. <laughs> they, they call on the blood of Jesus. Me menciona el nombre de Jesús. They call on the name of Jesus. Es más, Dios mismo se presenta. Even more so, God Himself comes down. A reprenderme por ella. And He begins to rebuke me for that person. Así que no me metas, no me mandes. So don't send me. A matar a los que dan. To go and kill somebody who gives. Si, tocar a uno de estos. Because to touch one of those. Es tocar a Dios. Is like touching God. Y este me mató en la cruz. <laughs> and He already defeated me on the cross. Con él no podemos. We can't handle Him. Entonces. El diablo le pregunta a la muerte y le dice, entonces, dime tu muerte, ¿a quién matamos? Entonces so la muerte dice, death bueno. Says, well, uh, or the devil says death, well then who do we kill? Ahorita vengo. Well, let me tell you, I'll be right back. Sí, y se va a las iglesias. And so he goes to the churches. Y espera la hora de la ofrenda. And he looks for the uh, time to pick up the offering. Este dio, este dio, este dio, con este no puedo, con este no puedo, con este sí, con este sí, con este no. Ah, this one I can get, this one I can get. Entonces carga una lista y se va a poner el diablo y le dice, mira, sutano, so says, mengano, perenjano, this one, doña sutana, and that one, el bigotudo, the one with the big mustache, la señora Kea, that lady over there, esta otra, this other one, esta sí, mandame. <laughs> Pero donde estos otros, But these other ones? <laughs> con estos no, no me meto. I'm not even going to try with those. ¿Y por qué dice el diablo? Eso es perder Why, el tiempo. Because it's a waste of time. No mira que si lo toco y lo mato por un momento. Don't you know that if I touch them and I kill them for just a little bit? Esa gente no lo va a enterrar. They're not going to bury him. Van a llamar a Pedro. They're going to call Peter. Y Pedro viene y le consulta a Dios. And Peter's going to come and ask God. Y Dios tampoco acepta la muerte de él. And God says, no, I don't accept y that. Y ese solo llega y le dice, levántate. And so he says, well, get up. No aceptamos tu muerte. We don't accept your death. Y qué, y qué cree el diablo, le dice. And what happens, devil? Ahí la miramos el siguiente día. And there you go, you see her, she's alive. Vuélvete dadivoso. Become a giver. Vuélvete dadivoso. Become a giver. Y no estoy hablando de dinero. Not just money. Porque ya la gente tacaña está diciendo, reprendo Because al diablo. Because all the people that are tied with their money are saying, I rebuke you, Satan. La, la gente es tremenda. No Because people que no. Are, are, are crazy that way. ¿Me está entendiendo lo que le estoy hablando? Do you understand what I'm saying? Hey, you know I feel like a family over here. Sabes que yo me siento como es que estoy entre familia aquí. ¿Me están entendiendo, iglesia? Are you understanding? Entonces así es. That's the way it is. Muévete 
en revelación. Move in the revelation. Y tú verás el poder de Dios a favor. And you will see the power of God on your behalf. Todo lo que te he enseñado desde ayer. Everything that you learned since yesterday is all revelation. ¿Cuántos habían oído el mensaje de Dorca antes? How many of you had ever heard this message before? El de Dorca, así como lo prediqué yo, ya lo habían visto. The way that I just show, shared it with you. ¿Y qué tal el de los discípulos? Con, How about the con, one of con, the disciples? Con el de, con el de, con el de, el, el muchachito que, que se fue con las doce canastas a su casa. ¿Ya lo habían visto también? Have you heard it that way? a perder el tiempo, todos lo saben ya. Sí, iglesia. Ya, con esto termino. I'm done with this. Les ruego que apoyemos a nuestro hermano gallego en su iglesia esta noche. I'm asking you to join us tonight at Pastor Gallego's church. Se los pido, por favor, I'm even a saying, hermano. please, go. No somos dos iglesias, ni tres. Somos una sola en We're not two, three different churches. We are one church in Christ. So yo les prometí a ustedes orar por ustedes y ungirlos. No sé And si I aquí promised you that I was going to pray for you. Is there aquí? oil? Anointing oil? No hay. Ahí trae el hermanito. Come on. Voy a orar por ustedes, ¿ok? I'm going to pray for you. Y también por por la and for the request. Yeah. Y esto va a ser lo último para mí aquí hoy. 